ഇത് നടകാർ പോളിസി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇത് തമിഴ്നാട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നടികാർ നടികാർ പോളിസി ആ നടികർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടേഴ്സിനും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു പോളിസി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണല്ലേ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ദൂരെ നോക്കിയപ്പം ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചിയുടെ അമ്മ ഉമ്മ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ചേച്ചി ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഈ നടികർ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരും ആക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഈ പോളിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഒരു ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാം ബീന ചേച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ് നടൻ പ്രഭു എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഒരുപാട് പ്രയോജനമാണ് ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തോട്ടെ പ്ലീസ് ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചേച്ചി നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി വരുന്നത് തെസ്നി ഖാൻ തേർട്ട് വരുന്നത് അതായത് ചേച്ചി നമ്മുടെ പോളിസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് വീട്ടുകാർക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ചേച്ചി മറിഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയാണ് മാഡം മരിച്ചാലേ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടത്തുള്ളൂ മരിക്കണം മരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പോളിസിക്ക് അല്ലാത്ത വേണം എനിക്ക് വേണ്ട അത് മരണം ഈ മരണം മരണം നമുക്ക് കയ്യോ കാലം ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബില്ലൊക്കെ കാട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഞാനതാ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മാഡം നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരിച്ചിട്ട് അത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മമ്മിക്ക് അത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലേ പറഞ്ഞാലും മരിച്ചാലും നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തൊന്നുമില്ല അത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് കൊടുക്കില്ല അതിന്റെ ടാക്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അതിനൊരു സംഭവം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പരിക്കുകളെ നമുക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പറ്റിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വേണം അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ചെലവ് നമുക്ക് വരും ചേച്ചി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മളെ കൊല്ലണം എന്നാലും നമ്മൾ മരിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അലീഖാൻ എന്നല്ലേ ഫാദറിന്റെ പേര് വാപ്പാടെ പേരല്ലേ മാജിക്കാരനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ മാജിക് കുടുംബക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ പോളിസി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഫാദർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മാജിക്കാർ മാജിക്ക് ചേച്ചി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അത് മാജിക്കൽ മാജിക്കൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ലെൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് മാജിക്കൽ ആ അതായത് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊടുത്തത് റാവു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിക്ക് മാജിക്കാരനാണ് കേരളത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തന്നെയാണ് പുള്ളി ഇപ്പൊ കാക്കനാടാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു പോളിസി കൊടുത്തു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഉപകാരം നോക്കിക്കോണം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസിയാ കൊടുത്തത് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് ഈ ഫയർ എക്സ്കേപ്പ് നടത്തി ഈ വൈക്കോൽ കൂനയ്ക്ക് തീയിട്ട് അതിൽ ചാടി അത് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ജവഹർലാൽ നഗർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടത്തി അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് കൂടി അപ്പൊ അത് അത് സംഭവം എടുത്തതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഇത് നമ്മൾ പോളിസി കൊടുത്തതിന്റെ തലേ ദിവസം അടുത്ത ദിവസമാണ് പുള്ളിക്ക് ഈ ഫയർ എസ്കേപ്പ് നടക്കുന്നത് പുള്ളി വൈക്കൽ കൂന ചാടി പുള്ളി കരിഞ്ഞുപോയി ഒരുപാട് ചെലവുണ്ടായി ഇപ്പൊ മരിക്കുക മാത്രമല്
അയാൾ പരാജയം പോളിസി എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന മാജിക് എല്ലാം പൊട്ടു ഒരുപാട് പേര് പരാതി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനക്ക് നമ്മളൊരു നൂറ് വർഷത്തേക്ക് തരണം ഒന്നിച്ച് തരണം രണ്ടര കോടി രൂപ ഇത്ര വരുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ കിട്ടുമ്പോ എത്ര രൂപ കിട്ടും അറിയോ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ തമാശ രാജശേഖർ ഷ്രെഡി മഹാരാഷ്ട്ര പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ പിന്നെ ബീന ആന്റണി ഇവിടെ നിന്ന് കേരളം പിന്നെ വരുന്നത് ഗോവ ഫെർണാണ്ടോരാളെയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോള് പറയുന്നത് പറയും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്ക ചേരാൻ വന്നാളാ അതോടുകൂടി തീർന്നു കിട്ടും ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നാളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഓട്ടോ ഇടിച്ചു മരിച്ച പൈസ കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും കാർഡ് കിട്ടും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയോജനമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും പോളിസി എടുക്കുമ്പോ എല്ലാം ഞങ്ങൾ തരും അങ്ങനെ പറയല്ലേ നമ്മളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നത് അംബാസിഡർ നല്ല പറഞ്ഞത് അംബാസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില അംബാസിഡർ അല്ല നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് സഹകരിക്കുന്ന കാണാൻ വരുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞോ സിനിമയുടെ ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോ ബോധ്യമല്ലോ എന്റെ പേരിൽ എഴുതാ 
അതോ ക്യാഷ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് പോളിസി പുള്ളി എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു സഹായം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരാം സെൽഫിയൊക്കെ പിന്നെ എടുക്കും ഞാൻ ഇതെന്റെ ഇതൊന്നും ഒന്നും മേടിച്ചു തന്നാൽ അതൊരു വാങ്ങിച്ചില്ലേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഒരു ശ്രമിട്ട് അല്ല ഇത് എനിക്ക് എന്റെ ലോട്ട് തരുവല്ലേ ഇപ്പൊ ആ സെൽഫി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും എടുക്കാം ഇപ്പുറത്തൊന്നും മാറിക്കും ഇങ്ങനെ മാറിക്കും ഡേറ്റ് ഒന്നത്തെ കേട്ടേ ചോദിച്ചോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ വരാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 തന്നെ തസ്നി ചേച്ചിക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ അയ്യായിരം അല്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരാം എനിക്ക് നല്ലത് എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ വേണ്ട ഇത്രയും പൈസ എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ വേണ്ട എനിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ സംഭവം കളിച്ചാ ചേച്ചിയുടെ പൈസ ഉണ്ടാവുന്നത് ാണ് <laughs> 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 ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യം എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ വന്നു ഒരാൾ ചേരാൻ വന്നു നോക്കി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ും <laughs> 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 പൈസ കുറവാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരാം കമ്മീഷൻ 
ഇതൊന്നും സിനിമേ നാടകോ സീരിയലോ ഞാനിതൊക്കെ സീരിയലിലെ സിനിമയിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മകനെ കൊടുത്ത് പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ പോട്ടെ എന്റെ അല്ലേ സോറി സോറി എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഞാൻ അഞ്ചാം തീയതി മാറും വേണേൽ കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ തരാം നമുക്ക് മൂന്ന് അത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ നമുക്ക് മുങ്ങാം നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മുങ്ങാം പൈസ നമുക്ക് ലാഭമാവും എന്നെ ഇതിന് വിളിച്ച് ഇത് നല്ല സംഭവമാണ് അവളും കൂടി കുടുങ്ങിയല്ലോ പാവം അല്ല ഇപ്പ വിളിക്കണ്ടേ ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തോ പ്ലീസ് അല്ല ഇതെന്തായാലും നമ്മള് എനിക്ക് മൂങ്ങാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങ് ഓടിക്കോട്ടെ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കമ്പനിയാ എന്താല്ലേ സോറി അല്ല ഏയ് വെറുതെ ഉടായി പത്ര ഒന്നും സംസാരിക്കല്ലേ വെറുതെ എന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നോക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ പോവല്ല നിങ്ങൾ നേരാൻ വിളിക്കട്ടെ നിക്ക് നിക്ക് ഞാൻ ബീനെ വിളിക്കട്ടെ ബീനെ വിളിക്കട്ടെ നിക്ക് ആയോ അത് ഉടായി പത്ര സംസാരിക്കുന്ന അയ്യേ ബീന ആ ഞാൻ എന്നെ ബീന നീ ഇൻഷുറൻസ് ചേർന്നിട്ടില്ലേ ആ ചേർന്നില്ലേ ആ ബീന അത് ചേർന്നിട്ട് എഴുതി ബീന കംപ്ലീറ്റ് ഉടായിപ്പ് ബീന എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ കേസ് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവും എന്റെ തല തിരിഞ്ഞു നടക്കണം എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബീന അയാൾ ഓടാൻ പോണു അയാൾ എനിക്ക് കമ്മീഷൻ തരാന്ന് പറയുന്നു നീ ഇത് വേണ്ടട്ട നീ മാറിയേക്കട്ടോ ഹലോ ബീന 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 ഉടായിപ്പാണ് ബീന പൊന്നു ബീന നീ എടുക്കല്ലോ ഇൻഷുറൻസ് എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഇയാൾ ഉടായിപ്പാണ് ഇയാൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ തരാ ആദ്യം അയ്യായിരം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ വന്ന് ചേർന്നപ്പോ പിന്നെ പറയാൻ വരുന്നപ്പോ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ബാൻഡ് ബാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണെന്ന് എനിക്ക് വേടിയാവുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല ഞാനിതാ ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോ നീ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അമ്മയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വേറെല്ലോ പൊട്ടിച്ചോട്ടെ ഹലോ 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 ആ ഇതേ ഞാൻ ഇത്തടത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കർ എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ ആള് വയലിനായിട്ട് നിൽക്കുക കേട്ടോ ഹലോ ബീന എന്താ ചെയ്യടി എനിക്ക് ഭാഗത്ത് അഞ്ചും കയറിട്ട് വീടെടുത്ത് ആ അങ്ങനെ ഗുലുമാലിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ തസ്മി ചേച്ചിക്കാണ് നല്ലൊരു കെണി ഒരുക്കിയത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ബീന ചേച്ചിയാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല നല്ലൊരു കാര്യത്തിനല്ലേ ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് പക്ഷെ ഇവര് നിങ്ങളെയാണ് സമ്മതിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തൊരു ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചത് ആ മെജീഷ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ കരിഞ്ഞു പോയി അയാൾക്ക് ഇല്ല വൈക്കോലിനോളുന്ന അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ മാറ്റി ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആയി അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയാ